Formal education make you lead. Self learning make you a fortune. Passion and dengil. Always go for self learning. Try ya the learning. Go around. Because I am in the area where I am. Laptop is totally not. We are not going to be able to afford to buy that. We are going to be able to afford to buy that. We are going to be able to afford to buy that. We are going to be able to afford to buy that. We are going to be able to afford to buy that. We are going to be able to afford to buy that. We are going to be able to afford to buy that. We are going to be able to afford to buy that. We are going to be able to afford to buy that. We are going to be able to afford to buy that. We are going to be able to afford to buy that. We are going to be able to afford to buy that. We are going to be able to afford to buy that. We are going to be able to afford to buy that. We are going to be able to afford to buy that. We are going to be able to afford to buy that. We are going to be able to afford to buy that. We are going to be able to afford to buy that. We are going to be able to afford to buy that. We are going to be able to afford to buy that. We are going to be able to afford to buy that. IT firms to arrive, we have two different things. Your understanding may be, or some people will not do that. Admission officer can do that. Another person 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 can do that. നോർമലി നമ്മൾ നമ്മുടെ ബ്രോക്കാമൽ വിശേഷങ്ങളാണ് ഷെയർ ചെയ്യണത് പക്ഷെ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെറിയൊരു ട്രാവലാണ് നമ്മൾ വേറെ എങ്ങോട്ടല്ല പോണേ മഞ്ചരിലേക്കാണ് അവിടെ നമ്മുടെ യു എസ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടൊരു കമ്പനി ഉണ്ട് സിൽമണി ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ചാനലിനെ പറ്റി വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ സാറിന് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് അങ്ങോട്ട് വിസിറ്റ് ചെയ്യാണ് നമ്മുടെ ട്വന്റി സ്റ്റുഡൻസിനാണ് നമ്മളവിടെ പ്ലേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മുടെ കൂടെ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കല്ല അതെ അഭിമന്യു ഉണ്ട് അവിടെ ഈ വാലുണ്ട് പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ അഡ്മിഷൻസിന്റെ ലീഡ് ആണ് കേട്ടോ അമീർ ബ്രോ അപ്പോ ലീഡ് ഹെഡ് ആണ് അപ്പോ നമ്മുടെ ട്വന്റി സ്റ്റുഡൻസിനോട് പ്ലേസ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എന്ത് തോന്നുന്നു ഒരു ഹാപ്പിനെസ് എന്താണ് തോന്നുന്നത് നല്ല സന്തോഷമുണ്ട് ഇപ്പോൾ ആസ് എൻ അഡ്മിഷൻ ടീമിന്റെ ഹെഡ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു അഡ്മിഷൻ ഓഫീസർക്ക് രണ്ട് ഹാപ്പിനെസ് ഉള്ളത് ഒന്നാമത്തെ ഹാപ്പിനെസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു സ്റ്റുഡന്റിന് അഡ്മിഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ബെനിഫിറ്റിനും ഉള്ള ഹാപ്പിനെസ് രണ്ടാമത്തെ ഹാപ്പിനെസ് എന്ന് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ അഡ്മിഷൻ എടുത്ത സ്റ്റുഡന്റ് ഏഴ് മാസം വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് പഠിച്ച് പ്ലേസ്ഡ് ആയി അവരെ ലൈഫ് രക്ഷപ്പെടുക പിന്നെ നമ്മളവിടെ പോകും നമ്മൾ ഈ ട്വന്റി സ്റ്റുഡൻസിന്റെ അവരുടെ ഇപ്പോഴത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് അവർ ബ്രോക്കാമിൽ നിന്ന് അവരൊരു കമ്പനിയിലേക്ക് കയറി എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ അവരുടെ വർക്ക് എങ്ങനെയാ പോകുന്നു അവരുടെ ലൈഫിൽ ഒന്ന് ചേഞ്ചസ് അതുപോലെ തന്നെ ആ കമ്പനി ഓണേഴ്സിന്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് നോക്കാൻ അറിയണമല്ലോ അല്ലേ അതായത് നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ എങ്ങനെയാണ് അവർ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ എല്ലാം ഇന്ന് കവർ ചെയ്യും അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ അവിടുത്തെ ഫീഡ്ബാക്ക് അതുപോലെ സിൽമണിയുടെ അവിടുത്തെ ഫീഡ്ബാക്ക് എല്ലാം നമുക്ക് അവിടെ പോയി കവർ ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് ഫുൾ ആ വർക്ക് സ്പേസ് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് എല്ലാം നിങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാം അപ്പൊ വീഡിയോ ഫുൾ ആയിട്ട് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ സിൽമണിയിൽ എത്തി കഴിഞ്ഞു നമ്മളിപ്പോ കയറുന്നത് റീസെന്റ് നമ്മൾ പേസ്റ്റ് ആയ സ്റ്റുഡൻസിന്റെ ക്യാബിലേക്കാണ് അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ടുള്ളവരുണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇപ്പൊ അമീർ ബ്രോദ് സ്റ്റുഡൻസ് ആയിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് കുറച്ച് സ്റ്റുഡൻസിനോട് അവരുടെ എന്താണ് ഇപ്പോഴത്തെ നമ്മുടെ സിൽമാണിൽ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കാം ഇപ്പൊ എക്സ്പെക്ടേഷൻ വേഴ്സസ് റിയാലിറ്റി എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ നമ്മള് ബ്രോ ക്യാമ്പിലെ നമ്മുടെ അവിടുത്തെ വർക്കും ഇവിടെ എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ട് കുറച്ചും കൂടി ഒക്കെ ഡീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു ഈ റൂമിലൂടെ എല്ലാവരും പൈത്താനാണ് സോ നമുക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ എല്ലാവർക്കും ചോദിക്കാം പിന്നെ ക്ലിയർ ചെയ്യാം എല്ലാം തന്നെ ഒന്നുകൂടി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിലാണ് ഇപ്പൊ വർക്ക് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഫീൽഡിലേക്ക് ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് വേറെ ഫീൽഡിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ബി എസ് സി മാത്സ് ആയിരുന്നു ആര് അഡാപ്റ്റേഷൻ ബ്രോട്ടോടൈപ്പിൽ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടിന് അവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയ എക്സ്പീരിയൻസും ആ ഒരു വർക്ക് എത്തിക്കൊക്കെ കീപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി വേറൊരു സ്റ്റാക്കിലെ വർക്ക് ചെയ്യണം എന്നാലും പെട്ടെന്ന് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് കുറച്ചും കൂടെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് തോന്നിയോ ബ്രോ ക്യാമ്പിൽ നിന്ന് ഒന്നും സെയിം കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ആ വർക്ക് എത്തിക്കൊക്കെ കീപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അഡ്വാൻറ്റേജ് തോന്നിയ വെച്ചാൽ നമ്മൾ സെൽഫ് ലേണിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ പഠിച്ചത് ഇപ്പോൾ ജാങ്കോണ് പഠിച്ചു പക്ഷേ ഇവിടെ വന്നിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എ പേലാണ് അപ്പോൾ സ്വിച്ച് ചെയ്യാൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ബ്രോ ക്യാമ്പിൽ ഞാൻ ജാങ്കോ ആയിരുന്നു പൈത്തൻ ജാങ്കോലായിരുന്നു വർക്ക് ചെയ്തത് പൈത്തൻ ജാങ്കോ പൈത്തൻ ജാങ്കോ ആ ജാങ്കോ പൈത്തൻ പ്ലസ് ടാങ്ക് അതെ സ്റ്റാക്ക് മാറിയിട്ടുണ്
ഇവിടുത്തെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ പഠിക്കാനുണ്ടാവുള്ളൂ ബാക്കിയൊക്കെ നമ്മൾ ഓൾറോ ഓൾമോസ്റ്റ് അവിടുന്ന് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ വലിയ ഫോളോ ചെയ്യുന്നൊരു സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാവും അത് ജസ്റ്റ് ആ സ്ട്രക്ചർ പഠിക്കാനുള്ളൂ എന്ന് വേറെ ഇഷ്യൂസ് ഒന്നും ഇല്ല പിന്നെ നമ്മൾ ബ്രോ ക്യാമ്പിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ത്രീ സെവൻ സിക്സ് മന്ത്സ് ഒക്കെ പഠിച്ചില്ലേ അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും എക്സ്ട്രാ ആഡ് അഡ്വാൻറ്റേജോ അല്ല ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളുണ്ടോ നമ്മൾ റിവ്യൂസ് കുറച്ചും കൂടി സ്ട്രിക്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു കുറച്ചുകൂടി ഒരു സുഖമായി എന്ന് പറയാം നമുക്ക് ആ റിവ്യൂ പാസ് ആവണമെങ്കിൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ബെറ്റർ ആയി നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ എളുപ്പമായി തോന്നുന്നുണ്ട് സെൽഫ് ലേണിങ് തന്നെയാണ് പിന്നെ സെൽഫ് ലേണിങ് ആടെ സെൽഫ് ലേണിങ് ആയതുകൊണ്ട് ഒരുവിധം പ്രോബ്ലംസ് വരാൻ നമുക്ക് തന്നെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ ഇത് പോകാൻ പറ്റും പിന്നെ ആടെ ഈ ഒരു ട്വൽവ് ഹവേഴ്സ് എല്ലാം വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് കുറച്ചൊരു വർക്ക് പ്രഷർ വന്നാലും മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് അവിടുത്തെ നമ്മുടെ ട്വൽവ് ഹവേഴ്സ് എന്തായാലും എല്ലാവരും വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി സിമ്പിൾ നമ്മളുടെ ഇവിടെ സിൽമണി വരെ ഇപ്പോൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ജേണിയില്ലേ ഇപ്പോൾ ബ്രോ ക്യാമ്പിൽ വന്ന് ഒരു സിക്സ് സെവൻ മന്ത്സ് ഒക്കെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ പ്ലേസ്ഡ് ആയി അപ്പോൾ ഇതിന് മുമ്പുള്ള ലൈഫും ഇതൊക്കെ ഈസി ആയിരുന്നോ ഈ ഇവിടെ വരെ വരെ അത്ര ഈസി അല്ലായിരുന്നു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്തായിരുന്നു ഒക്കെ പഠിച്ചിരുന്നു ടെക്നിക്കൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഇല്ല ഇല്ല അല്ല ഞാൻ പ്ലസ് ടു കോമേഴ്സ് ആയിരുന്നു ഹൺഡ്രഡ് കെ കോഡിങ് ചലഞ്ച് കണ്ട് അതിൽ കുറച്ച് ഇൻസ് ഒരു മോട്ടിവേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഫസ്റ്റ് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് അപ്പോൾ ആ ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ഒക്കെ കിട്ടി തന്നെ ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു പിന്നെ ഞാൻ ലൈഫിൽ കുറേ അധികം വേറെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഫേസ് ചെയ്യണം അവരോടൊക്കെ എന്താ പറയാനുള്ളത് ട്രൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഐ മീൻ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇൻ്റർ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ലാപ്ടോപ്പ് തൊട്ടിട്ടില്ല ആക്ച്വലി ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റം യൂസ് ചെയ്തത് ഞാൻ പ്ലസ് ടുവിൽ പഠിച്ചപ്പോഴായിരുന്നു പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു അഞ്ച് കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു മേഖലയ്ക്ക് തന്നെ ഏകദേശം അഞ്ച് കൊല്ലം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടുക്കൊന്നും എനിക്കൊരു കമ്പ്യൂട്ടർ ഞാൻ തൊട്ട പരിചയം കൂടി ഇല്ല എനിക്ക് ഒരു ടെക്നോട് കുറച്ചൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഞാൻ ഫോണിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ചേഞ്ച് ചെയ്യുക അങ്ങനത്തെ പരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ട് റൂട്ട് ചെയ്യുക ചേഞ്ച് ചെയ്യുക ഓയിസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എനിക്കൊരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ പിന്നെ അപ്പോൾ ആ ഒരു ചെറിയ ഐഡിയ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ ഏതായാലും ഇതിൽ കണ്ട് ഇറങ്ങണമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്ത് എൻ്റെ കമ്പനി കാലത്ത് അടുത്ത് ലാപ്ടോപ്പ് ഇല്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെ തപ്പി 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 ഞങ്ങളവിടെ മദ്രസിൽ അവിടെ പബ്ലിക് ആയിട്ടുള്ള ലാപ്ടോപ്പ് ഉണ്ട് അത് കുറേ കാലം ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലമൊക്കെ പഴക്കല്ല ലാപ്ടോപ്പ് നമ്മൾ പഠിക്കാനുള്ള സാധനങ്ങളൊന്നും ഇൻസ്റ്റാൾ ആവില്ല അപ്പോൾ ഈ വിൻഡോസ് എയ്റ്റ് മാറ്റി എനിക്ക് വിൻഡോസ് ടെൻ ചെയ്യണം അപ്പോൾ സ്വന്തം ചെയ്യാം ചെയ്യാമെന്നില്ല അപ്പോൾ വിൻഡോസ് ടെൻ ചെയ്ത് പിന്നെ അങ്ങനെ 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 അതായത് ട്രൈ ചെയ്യുക എവിടെ നിന്നെല്ലാം കയറ്റി കിട്ടും അത്രയേ ഉള്ളൂ പറയാം അമീർ ബ്രോ നമ്മുടെ സിൽബണി ഓഫീസ് ആയിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് അടിപൊളി ഓഫീസ് നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസിനോടൊക്കെ ഞാൻ കുറച്ച് സംസാരിച്ച് എനിക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് മനസ്സിലായത് നമ്മുടെ ഓഫീസിന്റെ ഒരു എന്താ പറയാ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണ് ടോട്ടൽ അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ അമീർ ബ്രോ ഇപ്പൊ തോന്നുന്നത് സ്റ്റുഡൻസ് ഒക്കെ ഇത്രയും കുറെ പേരൊക്കെ ചിലപ്പോൾ അഡ്മിഷൻ എടുത്തു കൊടുത്ത അമീർ ബ്രോ ആയിരിക്കും അപ്പൊ എന്താ ഇപ്പൊ തോന്നുന്നത് തോന്നുന്ന കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ ഈ സിൽമണിയിൽ കാണുന്ന ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വർക്ക് ഹൗസ് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആണ് നോർമലി ഐ ടി കമ്പനീസിൽ ഉള്ളതിനെക്കാട്ടും കൂടുതലായിട്ടുള്ള എന്താ പറയുക റിക്രേഷണൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ഫെസിലിറ്റീസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു കമ്പത്തേരി ആയാലും ഉള്ള ആംബിയൻസ് ആയിരുന്നെങ്കിലും അതുപോലെ താഴത്തുള്ള ജിം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഗെയിമിങ് സെക്ഷൻസ് ആയാലും ഒക്കെ മൊത്തത്തിൽ അടിപൊളി ഫുള്ളായിട്ട് ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റി കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തൊക്കെയല്ലേ കുറെ കാര്യങ്ങൾ നിയാടിന്റെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യണേ കൈക്കിട നല്ലപോലെ ആയിക്കോട്ടെ അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഓൾറെഡി ഇപ്പോ കുറച്ച് സ്റ്റുഡൻസിനുമായിട്ട് ഇന്ററാക്ട് ചെയ്തു അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് അപ്പൊ റോ ക്യാമ്പിൽ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോ തന്നെ കുറെ പേര് പറഞ്ഞത്
ഇപ്പോൾ പുതിയതായിട്ട് ഒരു ഐ ടി വർക്കിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ എങ്ങനെ തോന്നി ആ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ പ്രീവിയസ് കമ്പനിയിൽ വർക്ക് ഫ്രം ഹോം ആയതുകൊണ്ട് അത് സ്ട്രഗിൾ ആയിരുന്നു അതായത് കുറച്ച് സീനല്ലേ നമ്മൾ വർക്ക് ഫ്രം ഹോം ചെയ്യാൻ എടുത്ത ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനും മറ്റാണെങ്കിൽ കോ വർക്കേഴ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അത് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു സീനിയർ ഡെവലപ്പേഴ്സായിട്ടും കമ്പനി അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആള് അടുത്തുണ്ടെങ്കിൽ സംസാരിക്കാൻ പറ്റും ഇതാകുമ്പോൾ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് കൂടെ നമ്മൾ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ടാസ്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ സിൽമണിയുടെ സ്റ്റുഡൻസിനോടൊക്കെ സംസാരിച്ചു ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത് സിൽമണിയുടെ കോർ മെമ്പേഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ യു എസ് ഇൻഡിയുടെ എൻ പി എസ് എന്റെ പേര് ഷാഹിൽ ഞാനിവിടെ സിൽമണി കോർപ്പറേഷനിലെ പ്രോജക്ട് മാനേജർ ആയിട്ട് സെർവ് ചെയ്യാണ് ഇത് നമ്മളൊപ്പം ഉള്ളത് നമ്മുടെ കോർ ടീം മെമ്പേഴ്സ് ആണ് ഇവിടെ നമ്മുടെ ഈ കമ്പനിയുടെ ഈ പൊസിഷനിൽ എത്തിക്കുന്നതിന് ഏറ്റവും വലിയ പങ്ക് വഹിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പൊ ഇരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ വ്യൂവേഴ്സിൽ ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് പേർക്കെങ്കിലും സിൽമണി എന്താണെന്ന് അറിയാത്തവരുണ്ടോ അപ്പൊ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് സിൽമണി ആക്ച്വലി ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ബേസ്ഡ് കമ്പനിയാണ് നമുക്ക് ഐ ടി ഫേംസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാം രണ്ട് വിധത്തിലുണ്ട് ഈ ഒരു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് മേ ബി കുറച്ച് പേർക്കേലും ഇല്ലാത്തതുണ്ടാവും സർവീസ് ബേസ്ഡും പ്രോഡക്റ്റ് ബേസ്ഡും കമ്പനീസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ കേരളത്തിലുള്ള പല സ്റ്റാർട്ടപ്പ്സും സർവീസ് ബേസ്ഡ് ആണ് നമ്മുടെ ലോക്കലി ഉള്ള കമ്പനീസിന് അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർക്കൊരു പ്രോഡക്റ്റ് വേണം ഒരു ബില്ലിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ വേണം അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സൊല്യൂഷൻ വേണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന ഒരു ടീം ആയിട്ടാണ് സ്റ്റാർട്ടപ്പ്സ് അധികം വർക്ക് ചെയ്യാറ് പ്രോഡക്റ്റ് ടീം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഡക്റ്റ് ബേസ്ഡ് കമ്പനീസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് അതിന് മാർക്കറ്റ് ചെയ്ത് അതിന് എൻഡ് യൂസേഴ്സിനെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അതിൽ നിന്ന് ബിസിനസ് കാണുന്ന ഒരു ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് കമ്പനീസ് ആണ് പ്രോഡക്റ്റ് ബേസ്ഡ് കമ്പനീസ് സോ ജിൽ മണി പ്യുവർലി ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ബേസ്ഡ് കമ്പനിയാണ് മീൻസ് വി ഹാവ് അവർ ഓൺ പ്രോഡക്റ്റ് ഇൻ യു എസ് മാർക്കറ്റ് നമ്മൾ അമേരിക്കയിൽ ഒരു പേയ്മെൻറ്റ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ ഗൂഗിൾ പേ ഫോൺ പേ പോലത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന പോലെ അവിടെ ബിസിനസ്സുകൾ ടാർജറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ബിസിനസ് ആൾക്കാർക്ക് ബിസിനസ് ഓണേഴ്സിന് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരുടെ പേയ്മെൻറ്റ് സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് അതാണ് സിൽ മണി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓൺലൈൻ ചെക്ക് റൈറ്റർ സിൽ മണി സിൽ ബാങ്ക് ഇങ്ങനെ മൂന്ന് പ്രോഡക്ട്സ് ഉണ്ട് ഇപ്പം നമുക്ക് ഇതുവഴി പേയ്മെൻറ്റ്സും കാര്യങ്ങളും മണി മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ബിസിനസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ പേയ്മെൻറ്റ് കാര്യങ്ങളും അവർക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ മാർക്കറ്റിലേക്ക് ഇറക്കി നമ്മൾ അത്യാവശ്യം മേളിൽ പോയി ബ്രോക്കാമിൽ സ്റ്റുഡൻസ് ആയിട്ടൊക്കെ സംസാരിച്ചു ട്വൻറ്റി പ്ലസ് സ്റ്റുഡൻസിന് ബ്രോക്കാമിൽ ഹയർ ചെയ്തു അപ്പോൾ എന്ത് ക്വാളിറ്റീസ് എന്നിട്ടാണ് അത്രയും പേരെ മോട്ടർ സിൽ മണിയിലേക്ക് ഹയർ ചെയ്തത് എസ്പെഷ്യലി സ്കിൽസ് നമ്മൾ അക്കാഡമിക്സോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു കാര്യങ്ങളോ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്സോ കാര്യങ്ങളോ റെസ്യൂമേ പോലും പണ്ടൊന്നും ഇവിടെ നോക്കി നിന്നില്ല നമ്മളൊക്കെ ഹയർ ചെയ്യപ്പെട്ടിരുന്ന കാലത്ത് നമ്മളൊക്കെ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ സ്കിൽസ് ഉണ്ടോ അവർക്ക് ഇവിടെ പൊസിഷൻ ഉണ്ട് അതിനുശേഷം ഒരുപാട് പേരെ ഹയർ ചെയ്തു അപ്പോൾ ആംഗ്ലർ ഡെവലപ്പേഴ്സ് ആണ് ആംഗ്ലറും പൈത്തണും ആണ് ബ്രോക്കാമ്പ് എന്ന് ഒരുപാട് ഇവിടെ ഹയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിന് മുന്നൊക്കെ ആംഗ്ലർ കാൻഡിഡേറ്റ്സിനെ നമ്മൾ എടുക്കുമ്പോഴും വൺ ഇയർ ടു ഇയർ എക്സ്പീരിയൻസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉള്ളവരെ എടുക്കുമ്പോഴും അത്ര തന്നെ ഒരു ക്വാളിറ്റി നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്തിരുന്നില്ല പുറത്തു നിന്ന് പുറത്ത് മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് ഇവരെടുക്കുമ്പോൾ ബട്ട് ബ്രോക്കാമ്പ് എന്ന് സ്റ്റുഡൻസിനെ എടുക്കുമ്പോൾ കാൻഡിഡേറ്റ്സിനെ എടുക്കുമ്പോൾ പിന്നെ അതിലുള്ളൊരു മാറ്റം നമുക്ക് വളരെ വിസിബിളായിരുന്നു പ്രോ ക്യാമ്പിലെ സ്റ്റുഡൻസ് നല്ല നന്നായിട്ട് ഔട്ട് പെർഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു ബാക്കിയുള്ളവർ ഇവിടുത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് സീനിയർ സ്റ്റാഫ്സിനെ പോലെ അവർ പെർഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അതിലുള്ളൊരു വിശ്വാസം ആ ഒരു വിശ്വാസം കൊണ്ടാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ ഹയറിങ് സ്ട്രാറ്റജി കംപ്ലീറ്റ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രോ ക്യാമ്പിൽ നിന്നാണ് മെയിനായിട്ട് കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് എടുക്കുന്നത് പുറത്തുനിന്ന് എടുക്കുന്നുണ്ട് ബട്ട് മോസ്റ്റ്ലി നമ്മൾ പ്രോ ക്യാമ്പിൽ നിന്നാണ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ബിക്കോസ് പിന്നെ നമുക്ക് എഫേർട്സ് കുറവാണ് കാരണം ഓൾറെഡി ഹൈലി വെച്ചഡ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല കാലിബറുള്ള കാൻഡിഡേറ്റ്സ് ആണ് ബ്രോ ക്യാമ്പ് എന്ന് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്
ഒരു ബി ടു ബിൻ്റെ കുറച്ചും കൂടെ അഡ്വാൻസ്ഡ് പേയ്മെൻ്റ് അതിന് പല നെറ്റ്സിലും ഇപ്പോൾ ചെക്ക് പ്രിൻറ്റിങ് സർവീസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് സർവീസ് ഉണ്ട് അതിൽ പല സർവീസിലും യു എസിൽ നമ്പർ വൺ ഇപ്പോൾ ഇനി ഗോബോ ബാക്കിയുള്ള സർവീസും കൂടെ നമ്മൾ മാർക്കറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരികയാണ് നമ്മൾ ഓരോ സർവീസ് ബേസ് ആയിട്ട് അതിനെങ്ങനെ മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുന്ന കമ്പനിയുടെ വിഷൻ അതാണ് കമ്പനിൻ്റെ യു എസിലെ വിഷൻ മഞ്ചേരിയിലെ വിഷൻ ടോട്ടലി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് എന്താണ് മഞ്ചേരിയിലെ വിഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് നമ്മളെ നാട്ടിൽ എസ്പെഷ്യലി റിമോട്ട് ഏരിയകളിൽ ഈ ടെക്കി കൾച്ചർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാം കാര്യം ബാംഗ്ലൂരോ ഹൈദരാബാദോ ആളുകൾ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല സ്റ്റാർട്ടപ്പ് എന്തുകൊണ്ട് സിലിക്കൺ വാലി സിലിക്കൺ വാലി ആയി എന്നുള്ളത് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് മഞ്ചേരിയെ ഒരു സിലിക്കൺ ജേരി ആക്കി കൂടാ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളെ ഒന്നാമത്തെ ടാഗ് രണ്ട് നമ്മളെ നാട്ടിലുള്ള ആളുകൾക്ക് ജോലി മാക്സിമം ജോലി കൊടുക്കും ഈ രണ്ട് മോ മോട്ടീവാണ് മഞ്ചേരിയിലും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഓക്കാമ്പ് ചെയ്യുന്ന കുറേ അധികം സ്റ്റുഡൻസിനെ ഹയർ ചെയ്തല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിലെ എല്ലാവരെയും കണ്ട ക്വാളിറ്റി എന്താണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാലും മഞ്ചേരിയിൽ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനിലാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഓഫീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ചെറിയൊരു ഓഫീസ് അന്ന് ഓഫീസ് ഇടുമ്പോഴേ ഓഫീസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴേ നമുക്ക് ഒരുപാട് റെസിസ്റ്റൻസ് ആയി ഇവിടെ നല്ല ആളുകളെ കിട്ടില്ല നല്ല കാൻഡിഡേറ്റ്സിനെ കിട്ടില്ല ബാംഗ്ലൂർ പോയിക്കൂടെ ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈദരാബാദ് ചെന്നൈ ഇങ്ങനെ പല ടെക്കി സെൻറ്ററുകളായിരുന്നു പലരുടെ ആശയം ഭയങ്കര ചലഞ്ച് ആയിരുന്നു കഴിഞ്ഞ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് വർഷം അങ്ങനെ നമ്മൾ നല്ലൊരു ടാലൻറ്റഡ് ആളുകളെ കിട്ടുക എന്ന് വെച്ചാൽ ആ സമയത്താണ് ബ്രോ ക്യാമ്പിന് ആയിട്ട് നമ്മൾ റീച്ച് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നതും ബ്രോ ക്യാമ്പിൽ നിന്ന് ഫസ്റ്റ് ഹയർ ധീരജ് വന്നതും അതിനെ തുടർന്ന് ബാക്കി ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നൊരു പത്തിരുപതോളം ഹയർ ഓൺസ്റ്റ് വഴി ബ്രോ ക്യാമ്പിൽ തന്നെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം സെൽഫ് ലേണിംഗ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്ക് ആണെങ്കിലും കുറേ അധികം ടെക് ഇൻഡൂസിയാസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇവരോട് പറയാനുള്ള ടിപ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒരു സേ ഉണ്ട് ഫോർമൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ മേക്ക് യു ലിവി സെൽഫ് ലേണിംഗ് മേക്ക് യു എ ഫോർച്ചു അതായത് നമ്മളെ സാധാരണ ഉള്ള ഇപ്പോൾ ടെക്കി സൈഡിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ബി ടെക്കും ബി എസ് സി ഒക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷേ ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്പനി നിങ്ങൾ ഹയർ ചെയ്യും അതങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ലിവിങ് ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ലിവിങ് അതിലങ്ങനെ പോകും പക്ഷേ സെൽഫ് ലേണിംഗ് ഇപ്പോൾ വരുമ്പോഴേ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫോർച്ചു നിങ്ങളൊരു ഭാവി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഒരു ടിപ്പായിട്ട് വരാൻ എന്തോസിയാസ്റ്റ് എനിക്ക് വളർന്നു വരുന്ന എന്തോസിയാസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ടെക്കി ആളുകളോട് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തോസിയാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പാഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓൾവേസ് ഗോ ഫോർ സെൽഫ് ലേണിംഗ് നിങ്ങൾ ബി എസ് സി ബി എഡ് ബി ടെക്ക് ഒന്ന് എടുത്തുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഇപ്പോൾ ഫോർച്ചുൺ കിട്ടില്ല എപ്പോഴും ബ്രോട്ടോ ടൈപ്പ് പോലെയുള്ള ബ്രോ ക്യാമ്പ് പോലെയുള്ള ക്യാമ്പസിൽ പോയിട്ട് സെൽഫ് ലേണിംഗ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന സെൻറ്ററുകളിൽ പോയിട്ട് പഠിക്കുക ടെക്കി ലേണിംഗ് മാത്രമല്ല അവരൊരു കോർപ്പറേറ്റ് സ്റ്റൈലിൽ വളർത്തിക്കൊണ്ട് വരാ ഇന്ന ബ്രോട്ടോ ടൈപ്പിന് കഴിയുന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ടെക്കി എന്തോസിയാസ്റ്റിക്ക് ആളുകളുടെ പാഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ സെൽഫ് ലേൺ അത് പഠിച്ചേ തീരും നിങ്ങൾ സ്വയം പഠിച്ചത് അത് ആരും സ്പൂൺ ഫീഡ് ചെയ്ത് തരും അപ്പോൾ നമ്മുടെ യു എസിനെ സിനിമണിനെ പറ്റിയും അതുപോലെ തന്നെ സെൽഫ് ലേണിങ്ങിനെ പറ്റിയൊക്കെ കുറേ അധികം സാറ് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ സാർ താങ്ക് യു ഫോർ യു വാങ്ക് യു സോ അങ്ങനെ നമ്മൾ സിനിമാനിൽ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് ആയി നമ്മൾ സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ അവരുടെ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചത് ഇപ്പോൾ പിന്നുള്ളൂ അവരുടെ ഹോസ്പിറ്റാലിറ്റിക്ക് ഇതേ അവർ നമുക്ക് കാണാനുള്ള സീൽ ബാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാട്ടർ ബോട്ടിലല്ല എല്ലാവർക്കും ഗിഫ്റ്റ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ടോട്ടലായിട്ട് ഇന്നത്തെ ഡേ നമ്മൾ സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ അവട്ടെ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ബ്രോക്യാമിന് പ്ലേസ് ആയ സ്റ്റുഡൻസ് ഒരു കമ്പനിയിൽ എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു അതുപോലെ തന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മളുടെ സ്റ്റുഡൻസിനെ അവരോടെ ഹയർ ചെയ്തേക്കുന്നത് അതുപോലെ എല്ലാ കോവിഡ് ദിവസവും നമ്മൾ സംസാരിച്ച് നമ്മൾ സി ഒനോട് സംസാരിച്ച് നമ്മൾ അവരുടെ ഒക്കെ വിഷൻ കമ്പനിയുടെ വിഷൻ ചോദിച്ചു അതുപോലെ എന്താണ് ഫ്യൂച്ചർ അവരെല്ലാവരും തന്നെ പറയുന്നത് സെൽഫ് ലേണിംഗ് ആണ് അവരെ ജേണി പറഞ്ഞു എങ്ങനെയാണ് സി ഒ സെൽഫ് ലേണിംഗ് കൂടെ 